వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు అమ్మ వంటల రుచిలో ఎంతో రుచిగా ఉండి చక్కెర పొంగలి ఈజీగా ఇంట్లో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని పావు కప్పు పెసరపప్పు వేసుకొని లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి ఇది కొంచెం దూరగా వేగిన తరువాత ముప్పావు కప్పు బియ్యమును కూడా వేసుకొని వేయించుకోవాలి ఇలా వేయించుకోవడం వల్ల చక్కెర పొంగలి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ పప్పును అలాగే బియ్యమును కుక్కర్లో వేసుకోవాలి ఇలా కుక్కర్లో వేసుకున్న తరువాత వాటర్ వేసుకొని బాగా వాష్ చేసుకోవాలి ఇలా బాగా కడిగిన తరువాత ఇందులో రెండు కప్పుల వాటర్ వేసుకొని చిటికెడు ఉప్పు వేసుకోవాలి వేసుకొని రెండు లేదా మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి పెసరపప్పు అలాగే బియ్యంను నానబెట్టుకునే అవసరం లేదు వెంటనే ఇలా ఉడికించుకోవచ్చు ఇలా మూడు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కుక్కర్ని కొద్దిగా చల్లారనివ్వాలి ఈలోపు ఒక ప్యాన్లో అరకప్పు బెల్లం అరకప్పు పంచదార అరకప్పు వాటర్ వేసుకొని జిగురు పాకం పట్టుకోవాలి మనం గులాబ్ జామ్కి ఏ పాకం అయితే తయారు చేసుకుంటామో ఆ విధంగా పాకం తయారు చేసుకోవాలి ఇలా పాకం వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఉడికించుకున్నటువంటి అన్నంలో ఈ పాకంను వడకట్టుకుని వేసుకోవాలి ఇందులో చెత్త ఏమైనా ఉన్నట్లయితే వచ్చేస్తుంది ఇలా వడకట్టుకున్న తర్వాత దీనిని ఐదు నుంచి ఎనిమిది నిమిషంల వరకు ఉడికించుకోవాలి లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే ఉడికించుకోండి లేదంటే అడుగంటుతుంది ఇది ఉడికే లోపు వేరొక స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిని పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యి వేడైన తరువాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీడిపప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి ముక్కలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ కిస్మిస్ వేసుకొని లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించుకోవాలి ఇలా బాగా వేయించుకున్న తరువాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దీనిని ఉడుకుతున్నటువంటి చక్కెర పొంగులలో వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఈ చక్కెర పొంగలి బాగా దగ్గరగా అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి తరువాత ఇందులో పావు టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలుపుకుందాం ఇలా మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి లేదంటే అడుగంటుతుంది తరువాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకొని మళ్ళీ ఇంకొకసారి బాగా కలుపుకుందాం ఇలా దగ్గరగా అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు చక్కెర పొంగలి రెడీ అయ్యింది దీనిని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం ఎంతో రుచికరమైన చక్కెర పొంగలి రెడీ అయ్యింది మీరు కూడా ఇదే విధంగా నేను చెప్పిన కొలతలతో తయారు చేసుకోండి అలాగే పెసరపప్పు బియ్యం నానబెట్టకుండా వండుకోవాలి అప్పుడే పొడి పొడిగా చాలా టేస్టీగా వస్తుంది మీరు కూడా మీ ఇంట్లో తయారు చేసుకుని ఫీడ్బ్యాక్ పంపించండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మీరు ఇంతవరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో